schon keine Geisterstimme mehr mit, mehr mit, neben mir haben. Eine Geisterstimme? Ja. Nein, wir machen den Dialog. Oder? Eben, nein, nein, aber eben. Herzlich willkommen ja. in Zürich in der Fotibastei. Das ist ja unsere zweite Heimat. Wir sind ja beide aus dem Bündnerland. Ja. Habe ich heute festgestellt. Und ich habe Ihre Bilder habe ich über die Fotobastei kennengelernt. Ja. Und vor allem auch die zweitletzte Serie, die Sie gemacht haben. Und die hat mich sehr bewegt. Und heute hatten wir, hatte ich das Vergnügen, Sie kennenzulernen. Und ich habe Einblick in Ihr Leben gehabt. Und mich würde interessieren, wie Sie zur Fotografie gekommen sind und woher Sie diesen Atem, diesen Kraft haben, das so lange zu machen. Ja, das ist natürlich immer ein wenig ein Zufall. Ich bin in Zollikon aufgewachsen und da hat es einen Dorffotografen gehabt. Und äh, ich durfte ihm zuschauen in der Dunkelkammer. Und das war eigentlich mein erster Kontakt mit der Fotografie. Und, äh, Sie wissen ja, die Analogfotografie die ist äh, geheimnisvoller als die digitale Fotografie. Das hat mich fasziniert. Man sieht, äh, wie das Bild geboren wird. Das ist eigentlich das Interessante. Aber äh, der große Nachteil ist ja, dass man für alles viel mehr Zeit braucht. Und äh, im Gegensatz zur heutigen Digitalfotografie eher unbeweglich ist. Ich, ich habe dann nach meiner Schulzeit, habe ich mir lange überlegt, was ich machen könnte und habe dann ein, äh, verschiedene Fotografen angefragt, ob ich bei ihnen eine Lehre machen könnte und ich habe eigentlich schon vorher ein wenig fotografiert gehabt und habe äh, eine Mappe mitgenommen mit den Aufnahmen, die ich gemacht habe. Sie haben die Aufnahme gesehen mit dem Kunstmaler auf der Kähbrücke in Zürich. Das habe ich mit einem einfachen Fotoapparat von meiner Schwester gemacht. Die Qualität ist nicht so super, aber der Moment ist gut. Und Hans-Peter Klauser, das ist der Lehrling gewesen von dem berühmten Fotografen Gottard Schuh, der hat dann mich genommen als Lehrling. Und da habe ich einfach die Grundschulung, äh, die habe ich bei ihm erlernt. Ich hatte ja das Vergnügen heute Nachmittag, dass ich einen Einblick bekam in Ihre Reisebücher, Ihre fotografische ja. Reisebücher. Und ich war fasziniert, wie Sie dieser Bezug zu dieser Zeit, zu diesen Menschen, wie, das, wie Sie das fotografisch geschildert haben. Aber was war eigentlich Ihr Ansporn, diese Reisen zu unternehmen? Äh. Ich habe natürlich schon in der Schweiz haben mich Leute fasziniert und äh, für Reportagen hat es eigentlich in der Schweiz sehr viele ausgezeichnete Fotografen gehabt und als junger Fotograf muss, muss man sich ja profilieren, das ist sehr schwer, weil bis man in den Kreis der Konkurrenz einbezogen wird, äh, muss man schon einiges zeigen. Und da die Schweiz mit Theo Frei, Werner Bischof und äh, Staud und Dunkener, ich könnte eine ganze Reihe davon aufzählen, äh, sehr gut abgedeckt war, muss, suchte ich im Ausland Motive, die nicht bearbeitet worden sind von, von den Schweizer Fotografen. Einfach, ich bin eigentlich nur immer kurzfristig irgendwo gewesen und habe eigentlich äh, das Fotografieren äh, von Reportagen mit meinen Ferien verbunden. Weil dann konnte ich unbeschwert äh, eine Aufnahme machen, ohne im Hintergrund den Auftraggeber zu haben, der mir Vorgaben gemacht hat. Ich hätte schon auf meine Art fotografiert, aber ich wäre trotzdem nicht frei gewesen. Und dann meine Aufnahmen Anklang gefunden bei den äh, Zeitungen habe ich natürlich das ausgebaut. Sie haben mir diese paar wenigen Fotos von Holland 
gezeigt, ja. Und ich war sehr beeindruckt von denen. Aber erzählen Sie mir doch nochmals die Geschichte. Ich ja. fand das sehr ich, bewegend. Ja. Ich habe mir überlegt, ja, äh, was man, ich habe gewusst, dass man auf den Kanälen von Holland äh, den Eislauf pflegt. Und dann habe ich mir gesagt, ja, geh doch mal nach Holland. Und ich habe dann äh, nicht gewusst, wann, wann das eigentlich diese Trachten zugefroren sind. Darum habe ich mich mit der Swissair in Verbindung gesetzt und sie gebeten, mir zu sagen, wann das, äh, diese Kanäle äh, gefroren sind. Ich würde dann eventuell äh, nach Holland fliegen. Und dann haben sie mir wirklich angeleitet und ich habe dann ein Bahnbillet genommen. Ich bin übers Wochenende her, äh, bin ich dann nach Amsterdam gegangen und bin da als einziger Ausländer bin ich dann in Molendam gelandet. Ich musste äh, froh sein, dass ich überhaupt ein Restaurant gefunden habe, hatte, das mir etwas serviert hatte. Es war alles zu, nur in einem kleinen Café hat man mir zwei Spiegeleier <lacht> offeriert. Und ich habe dann Während diesen zwei Tagen bin ich dann auf den äh, gefrorenen Grachten herumstolziert und habe diese Leute fotografiert. Ich habe mich angestaut, angestaut und sind glücklich gewesen, dass ich sie überhaupt fotografiert habe. Wenn ich jetzt Ihre letzten Werke anschaue, wie sind Sie von der Reportagen- oder Autorenfotografie? diesen faszinierenden Bildwerken, Lichtwerken, Farbenwerken, wie sind Sie dazu gekommen? Was hat Sie da fasziniert? Das würde mich äh, wundern. Die, die Farben haben mich schon immer fasziniert und auch äh, was man sieht im Kleinen. Aber das Festhalten, das fotografische Festhalten ist nicht so einfach gewesen, wie es heute ist. Ich habe in den 80er Jahren, Ende 80er Jahren, habe ich angefangen, experimentell zu fotografieren, weil die Technik, die hat sich so rasant entwickelt und man hat, man hat heute Möglichkeiten, die einfach nicht möglich waren, äh, vor 40 Jahren, vor 30 Jahren. Das hat in den letzten zehn Jahren, ist, ist das so steil, äh, hat sich das entwickelt, dass man Sachen machen kann, die früher unmöglich waren. Sei es nun aus Grund der Filmempfindlichkeit, sei es aus Grund der technischen äh, Möglichkeiten, die der Apparat bietet. Aber es, man hat heute, ist man viel freier als früher im Fotografieren. Und mich hat das immer fasziniert, aber ich konnte es nicht festhalten. Und da auch die ganze äh, Mentalität eigentlich, die Mentalität des Einzelnen, der sich fotografieren lässt, total sich verändert hat. Früher war jeder stolz, wenn man ihn fotografiert hat. Heute ist das eine Belästigung, außer der Betreffende wünscht es speziell. Also wenn ich, ich sehe jetzt nochmals das Bild, das hinter Ihnen ist, ja? Ja. aber auch das, was wir hier auf der Anzeige finden von der Ausstellung, wie, wie se, ich meine, man muss sie ja sehen, diese Bilder, die, kann man ja, die muss man zuerst sehen, bevor man sie realisiert. Richtig. Äh, hier, das, das Bild, das heißt ja Fernens, also Ofen, und das ist eigentlich, wenn man schaut, ist es eigentlich, äh, die, das, das Grundlegende ist die, die grafische Gestaltung, wenn Sie hier die Linien anschauen, und nachher kommen dann die Farben dazu, und natürlich der Ausschnitt. Und dann kommen natürlich Zufälligkeiten, wie zum Beispiel dieser kleine Reflex oder auch andere kleine, äh, kleine Reflexe, die man vielleicht sieht oder auch entdeckt nach der Aufnahme. Aber das Grundprinzip, die auf der Ausschnitt und die, äh, grafische, die, Gra äh, die der grafische Aufbau, den muss man sehen. Und wenn man von dem fasziniert ist, kann man anhand des Objektes, das man hat, es sind ja alles transparente Objekte, die ich nicht aufnehme, sei es nun in der Durchsicht, in der Aufsicht, die geben mir einen Eindruck, den ich fotografieren will. Also ich finde das sehr schön und 
mich inspirieren, diese Aufnahmen auch. Ja. Es freut mich, dass Sie so Anklang finden. Ich denke, die, der Großteil meiner Bekannten, die, die, die haben natürlich am Anfang den Kopf geschüttelt und haben gesagt, also deine Reportagenbilder, die waren doch viel, viel äh, ausdrucksvoller. Aber diese Art von Reportagenbildern ist heute schwieriger herzustellen, weil man überall äh, die Leute scheuen sich äh, auf, aufgenommen zu werden. Man muss überall, zuerst muss man eine Bewilligung haben und das nimmt eigentlich den spontanen Charakter. Äh, früher, wenn ich als Fotograf war, äh, präsent war, nahmen die Leute am Anfang von mir, äh, nahmen sie, sie, sie waren aufmerksam auf mich, aber nachher war ich einfach integriert. Also ich, ich kann auf dem äh, gleichen Niveau natürlich weiterarbeiten und versuche natürlich äh, einen neuen Weg. Aber den muss ich zuerst sehen und finden. Das, das kommt ganz spontan. Mhm. Plötzlich sagt man sich, oh, das, könnte, das könnte etwas sein. Okay. Ich möchte noch ganz herzlich Danke sagen, dass Sie uns auch diese modernen Bilder gebracht haben. Und mich entzücken Sie immer wieder, wenn ich Sie betrachte. Ja? Ich, ich möchte vor allem auch äh, alles Gute wünschen von euch. Und ich finde das super, dass jemand heute den Mut hat, eine neue Fotozeitschrift in, dieser, in diesem Format herauszugeben. Weil das ist etwas, das fehlt. Die meisten Fotozeitschriften von heute, die sind keine Fotozeitschriften, das sind eigentlich Verkaufskataloge. Es werden seitenweise werden die neuesten Kameras besprochen, die Preise, aber künstlerisch ist ihre Publikation nun sensationell. Herzlichen Dank. Gerne ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Licht. Weiterhin viel Erfolg. Sie wissen ja, die Analogfotografie die ist äh, geheimnisvoller als die digitale Fotografie. Das hat mich fasziniert.